പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ക്യാമ്പ് ടൂവിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഡിസീസ് മീൻസ് നമ്മുടെ ലങ്സിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്നോട് തിരിച്ച് ക്യാമ്പിലേക്ക് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് ഞാനങ്ങനെ ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തി ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് എൻ്റെ അസുഖം ഒട്ടും കുറയുന്നില്ലായിരുന്നു നല്ല ചുമയോടെ സമയമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും നാംചെ ബസാറിലേക്ക് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്ററുള്ള നാംചെ ബസാറിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടെ മോസ്റ്റ് വെതർ ആയതുകൊണ്ട് അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ നാംചെ ബസാറിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നതും നാംചെ ബസാറിൽ താമസിക്കുന്നതും അസുഖം മാറുന്നതും പിന്നെ അസുഖം വരുന്നതും തിരിച്ച് ഞാൻ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത കുറച്ച് ഏടുകളുണ്ടായ സ്ഥലമാണ് നാംചെ ബസാർ സാധാരണ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് രണ്ട് ദിവസം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അക്കളമെട്ടേ സ്റ്റേഷനിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ നാംചെ ബസാർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ എനിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് താഴെ വന്ന് ആറ് ഏഴ് ദിവസം താമസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അത് വളരെ നന്നായി എൻ്റെ ബോഡി കുറച്ചൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് നാംചെ ബസാർ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ നാംചെ ബസാറിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണുകയും അദ്ദേഹം എനിക്ക് അസുഖം ഉണ്ട് നീ മുകളിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തോട് അദ്ദേഹത്തിനോട് കൂടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികമാണ് എനിക്ക് ഈ വർഷം ഇന്ത്യയുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് അവിടെ ഉയർത്തിയേ പറ്റൂ അതിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു അദ്ദേഹം കുറച്ച് മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് എഴുതി തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ട് വാ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എനിക്ക് അവിടെ മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അസുഖം കുറച്ച് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വിളി വന്നു സമ്മിറ്റിന് പോകാൻ സമയമായി കാരണം വെതർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് മെയ് പത്ത് മുതൽ മെയ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വരെയാണ് വെതർ വിൻഡോ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടീം പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തണമെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകണം ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഡോളർ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്രയും രൂപ കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ദിവസം വന്നത് തിരിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മല കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം മുകളിലേക്ക് നടന്നു എത്തിയില്ല ഗോരക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പം ഭയങ്കര മൂടൽ മഞ്ഞും ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ പോലും കറ്റാത്ത കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗോരക്ഷേപം നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ എത്തി അപ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്രജിത് ജി തിരിച്ച് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനെ കമ്പനി ഡീമോറലൈസ് ചെയ്ത് ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് തിരിച്ച് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരന് ക്യാമ്പ് വണ്ണോ ക്യാമ്പ് ടു വരെയും വരാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദ്രജിത് ജി അസുഖം ബാധിച്ച് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ലുക്ലയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ലുക്ലയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നടന്ന് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ വന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമായില്ലേലും പുള്ളിക്കാരന് കുറച്ച് ആപത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ക്യാമ്പ് വൺ ക്യാമ്പ് ടു വരെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും വയ്യാങ്കി പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരനെ അപ്പോഴേക്കും പുള്ളി ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു കമ്പനിക്കാർ കമ്പനിക്കാർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ മൊത്തം മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് എന്താ പറയുക തിരിച്ച് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ പരിപാടി സാധാരണ കമ്പനിക്കാരുടെ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലായി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രജിത് ജി കാരണം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുന്നതും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തിരിച്ച് ഞാൻ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മിറ്റിന് പോകാൻ വേണ്ടി അവർ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഡ്രൈഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് നോ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചത് നമുക്കൂടെ ഉള്ളതാണോ അവർ പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പേഴ്സണൽ ഐറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് അല്ല എന്ന്
നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ശവകുടീരം ഒരുപാട് പേർ ശവകുടീരം ഒരു സ്ഥലമാണ് ചുറ്റുപാടുള്ള പർവ്വതങ്ങൾ ഇതിനെ അതിമനോഹരമാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല അത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ എൻ്റെ അത് ആ പല ഭാഗങ്ങളും പൊട്ടി വേദന വരുന്നുണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് നാംചയിൽ പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ല ശരിയാവുമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ദിങ്കോച്ച എന്നിറങ്ങി നടന്ന് ടിങ്കോച്ച കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ല കാടും നല്ല ഓക്സിജനും ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട് സോ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ നടന്ന നാംചയിലെത്തും നാംചയിലെത്തി മൂന്നാല് ദിവസം അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രത്യാസമൊക്കെ മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദൻ മായി തിരിച്ചു പോയി ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ കാറ്റാണ് കാറ്റ് കേട്ടോ നല്ല സുന്ദരമായ കാറ്റ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യം അറിയാൻ പറ്റും ഡ്രൈനസ് ഇല്ല മോയിസ്റ്റ് കാറ്റ് ഇതിനെല്ലാ അസുഖത്തെയും മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും സുന്ദരമായ കാറ്റും ഇത്രയും ഓക്സിജൻ ഉള്ള കാറ്റും കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു അസുഖം വരത്തില്ല ഇത്ര ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈ ഉള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അത് നാം ചെലുത്തട്ടെ നാംച എന്ന മനോഹരമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒമ്പതര മണിക്കൂർ നടന്ന് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മൂന്നാല് ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കണം ഭീകരമായ നടപ്പായിരുന്നു നടന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ എംബസിയിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടി നേപ്പാൾ എംബസിയിൽ എല്ലാ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങളും പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ ക്യാ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഡി ബേസിൽ തിരിച്ചെത്തി ഇന്നലെ ഒരു മനോഹരമായ ഹോട്ട് ഷവർ നടത്തി അതോടുകൂടി പകുതി ആശ്വാസമായി പക്ഷേ രണ്ടു ദിവസം കടുവ നടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് കാലിനൊരു ചെറിയ വേദനയുണ്ട് ഇന്നലെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ആപ്പിളൊക്കെ കഴിച്ചു ഇന്നൊരു കട്ടി കുറഞ്ഞ ജാക്കറ്റ് നോക്കാൻ പോകണം പിന്നെ പതുക്കെ നാംജയുടെ ഉൾ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ നടന്നകത്തകത്ത് അകത്ത് പോകണം അതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇന്നലെ തൊള്ളായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഞാനൊരു ടെൻ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻസ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൾട്ടി മിനറൽസ് ക്രൂഗർ ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് ഇതിനകത്ത് പത്തിരുപത് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന്ന് ഞാൻ കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഇത് കഴിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ടൊരു കുളി ഇടുക അപ്പോൾ ആ കുളി അതിനകത്ത് അലിഞ്ഞു ചേരും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണത് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ സമയം പതിനൊന്നരയായി അതൊക്കെ നടക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല റിലാക്സ് ചെയ്യുക നടക്കുക നാംചെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം
ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നാംചയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കിടന്നുറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി ആ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ജാക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിൽസ് ആണ് ഡക്ക് ഫെതർ ആ കിടക്കുന്ന റാബിൻ്റെ ജാക്കറ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിൽസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ശരീരമൊക്കെ അനങ്ങി കഴിയുമ്പം അകത്ത് വേർക്കുമ്പം പുറത്ത് തണുപ്പും അകത്തെ വേ ചൂടുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിക്കോളും പക്ഷേ മറ്റേ ജാക്കറ്റ് ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടലായിരിക്കും അത് കൂടിയ സാധനമാണ് അത് എക്സ്പെഡീഷനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മീൻസ് ചെറിയ പർവ്വതമൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ജാക്കറ്റാണത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്മിറ്റ് സ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം മേടിച്ചു പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു സാധനം മേടിച്ചു തലയിലിടുന്ന സാധനം മേടിച്ചു അങ്ങനെ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന നോർത്ത് ഫേസ് ചെറുതാണ് ചെവി മറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപിഞ്ഞ കാറ്റടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ചെവി മറിഞ്ഞ് താഴെ വരെ വന്നോളൂ ഇത് മേടിച്ചു രണ്ടാമത് ഒരു ഒറിജിനൽ ബഫ് മേടിച്ചു ബഫ് ഇത് ഡെക്കാത്തലോണ്ട സാധനമാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യു പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മുടെ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിൽ നിന്ന് വരെ രക്ഷിക്കുന്ന സാധനമാണിത് ബഫ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ സാധനമാണിത് മെയ്ഡ് ഇൻ സ്പെയിൻ ആണ് അത് മേടിച്ചു പിന്നെ ഒരു ജോടി മറീനോ ബോളിൻ്റെ ഒരു ജോഡി ട്രക്കിംഗ് ഷൂസും ട്രക്കിംഗ് സോക്സും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് മറീനോ ബോളാണ് ലോർപ്പൻ എന്ന കമ്പനിയുടെയാണ് ലോർപ്പൻ നല്ല കമ്പനിയാണ് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് മേടിച്ചു അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും രസം ഉണ്ടായ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ മേടിച്ച ഒനിയൻ ആൻഡ് ഗാർലിക് ബ്രോഡ് ബീൻ വിത്ത് സ്കിൻ ഈ സാധനം മുടിഞ്ഞ രുചിയാണ് കേട്ടോ ഇത് തായ്ലൻഡിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മണം മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും രുചിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇമ്മാർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തോ ഡേറ്റ് ഓഫ് മരണമോ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇതിനകത്തുള്ള സാധനം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞാണെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വായിലിട്ട ഒരെണ്ണം ഇട്ടാൽ അത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് രുചിയായിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് മേടിച്ച് വെച്ച് കഴിച്ച് നോക്കണം ഒനിയൻ ആൻഡ് ഗാർലിക് ബ്രോഡ് ബീൻസ് വിത്ത് സ്കിന്ന് പക്ഷേ മൊത്തം ഞാൻ കഴിച്ചു ഇതുവരെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പഴയതാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പിന്നുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ക്രൂഗറിൻ്റെ മൾട്ടി വിറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഒരെണ്ണമെടുത്ത് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വായിലിട്ട് വായിക്കാത്തത് കൂടി നടന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഉള്ളായിരുന്നു അത് ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി ഒരു വർഷം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് പിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കടയിലോട്ട് ഓടി അപ്പോൾ അവനെനിക്ക് പുതിയത് തന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഉള്ളത് കണ്ടോ മറ്റേ കഴിച്ചു ഒരെണ്ണമെടുത്ത് കഴിച്ചു പക്ഷെ അതിനൊന്നും വയറിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഈ നാംചേൽ നമ്മൾ വന്ന ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങളും ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നേപ്പാൾ ഇത്ര ഉയരത്തിൽ ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരം ഫീറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമല്ലേ ഒരു സിറ്റി അല്ലേ ഇത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാം മേടിച്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞാണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സോ എൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ പാക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി മൊബൈലിൻ്റെ പാക്ക് ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യട്ടെ മുറത്തുള്ള തണുപ്പാണ് സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഡൗൺ പാൻറ്റ് കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്
ഞാൻ കുറച്ച് റൂമിനകത്തിരുന്നു പതുക്കെ ഇപ്പം ഇറങ്ങി നടന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നു എനിക്ക് സ്ഥലം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ അവിടെ എവറസ്റ്റിന് ഉച്ചയൊക്കെ കാണണം സാധിക്കണം പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ മേഹങ്ങൾ ഓടിക്കൂടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മേഹങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സമയമില്ല വൾച്ചേഴ്സ് പക്ഷികൾ പല പല പക്ഷികൾ ഗംഭീരമായ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണിത് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം അത് ഗോ ബാക്ക് ടു മൈ റൂം ഇവിടെ എറിച്ചടിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല തോന്നുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് ഏതായാലും കുറച്ച് നേരത്തേക്കേ ഞാൻ ടൈം ലാബ്സ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ മേഹങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഓടണേ നോക്കട്ടെ ഈ കല്ലുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ കല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡ് സി ഇസ്രായേലിലെ ഡെഡ് സിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലുകളാണ് അതിവിടെ നമ്മുടെ നാംസയിൽ നേപ്പാളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് സി ഡെഡ് സിയിൽ എവറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള കല്ലുകളും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആയിട്ട് ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള കല്ലുകൾ ഇവിടെയും എവറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള കല്ലുകൾ ഡെഡ് സിയുടെ അവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കല്ലുകളും ഡെഡ് സിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ നേപ്പാൾ ആൻഡ് ഇസ്രായേലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സ്കൾച്ചർ ഇവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാംചേൽ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണിതുള്ളത് കല്ലുകളൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കാവുന്നുണ്ട് ഡെഡ് സീലെ കല്ല് ഗുഡ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നാളായി ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നിട്ട് നാട്ടിലാകുമ്പോൾ ഫാമിലിയോ കൂട്ടുകാരോ കൊളീഗ്സോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എൻ്റെ കൂടെ കാണും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഏകാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു താമസവും യാത്രയും ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അന്യമാണ് ചുമ തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദനയൊക്കെ ശരിയാകാൻ വേണ്ടി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് ഒരു എൺപത് ശതമാനം മാറി ഏകാന്തത വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം മൊബൈലൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ പുതിയ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സോ പലരും സോളായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ആരെങ്കിലുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു രസമില്ല ത്രില്ലില്ല അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതല്ല ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും കൂതറ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്ന് ഒരുമിച്ച് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ച് അടിപൊളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഈ പറഞ്ഞു കൊണ്ടില്ലേ ഇത് മനോഹരമായ ഒരു ചെറിയ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് കൂടെയാണ് നമ്മൾ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു വരുന്നത് നല്ല രസമുള്ള നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കശപിച്ചൊക്കെ കാണിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയാണ് ഒരുത്തൻ്റെ ആങ്കിളായിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ആങ്കിൾ കൊള്ളാം സോ നാളെ മറ്റന്നാൾ എങ്ങനെങ്കിലും ബേസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചേരണം ഏകാന്ത നാം അടുത്തു ഏകാന്ത പതികനല്ല ഞാൻ ഇതാണ് ശ്രീ ഹിമാലയ ബേസിക് സ്കൂൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പേരുണ്ട് കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്ര ഹൈറ്റിലും അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ് രണ്ട് ടീമായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് അവരോടെ ഫുട്ബോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഉയരം കൂടിയ ഒരു സ്കൂളായിരിക്കണം ഇവിടെ ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിച്ച് വളരുന്നവർ എവിടെ പോയാലും കളിച്ച് പഴിച്ചോളും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഓക്സിജൻ കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് കളിപ്പിച്ചതാണല്ലോ പറക്കും പിള്ളേർ നാംചയുടെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ കൂടെ താഴെ കിറങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ഏകദേശം അവിടെയാണ് പതുക്കെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ സമയമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ ചുമ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്സിൽ എടുത്ത് വായിലിട്ടു നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവിക്കാം ആപ്പിൾ
वेजिटेबल्स नहीं रहे It's like meat. Smells of meat. Hmm. Spices जो <laughs> 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 नम्बर होटल क्या बेसलैक्ति अब इवे न वी नोण वेज नेपाली ताली चिकन वेजिटेरियन दाल सोर नाम चल हॉटल नाम इन ना मा पे सो एक्सीजन कॉन्सट्रेशन नयी सिक्स पेर्सेज आट इलेवन तौस हंड्रेड आवेंटी टू फीट इवे वाली कुछ मोलोट ऑक्सीजन कॉन्सट्रेशन कुछ चुम कुरु नाराम वेटल वह नाराम चलो नाला सो उल ऐसी कुछ दस मूर् दस निको कुछ आरोग्य वीडियो पेटीटें नाला मेरा दावा हेलिकॉप्टर वरूर मेरे मारे कुछ एनर्जी बार मेड़ी वेक सो इन नम्बे यू के डॉक्टर शोन विजु चुम रू दस निर्णय या मूड़ी पक्ष कड़ा ऐसा मूल पे दाव ए नोक ई मर कुछ चुम इवे वाले कुरव ना नाटिल नोर्मल चुम पशे प्रॉब्लम ई चम वो बेस क्या कटी आव अद सहिक अब क्या क्या पेटे ना चुम आऊँ अब तीर्क पणि पा चुम सा मेड़ मौंट मैं ग्रनोल बार नमुक क्लैबिंग एनर्जी तरह साधन कहचि मेट लोट ऑफ एनर्जी एनर्जी और बार इतिंट पूज्यो अंज ग्राम काबोहैड्रेट मे रू मू बार अड़ी कैट आरोग्य कूड़ी ना हिमालय वाइब्स मौंट मैं वे ट्रक फ्यूवल सीनाम आईस इतना सा मेड़े बेस क्या को
ഇതാണ് നാംചലെ ഓൾഡസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രി നാല് ദിവസത്തെ താമസത്തിന് ശേഷം നാമജ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടീം സമ്മിറ്റിലേക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ് പത്താം തീയതി ബി ടീം അതിനുശേഷം സി ടീം ഞാൻ മിക്കവാറും സി ടീമിലായിരിക്കും സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തണം അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹെലികോപ്റ്റർ കൊടുക്കാൻ കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നടന്ന് തന്നെ പോവുകയാണ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എത്താനാണ് പ്ലാൻ അറിയില്ല നടന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എത്തും ഓക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഈ പട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളമായി ആ പട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് ഈ പട്ടിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത കടയിൽ വന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകളൊക്കെ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഏതോ ഒരു ഗ്രാമം കാണുന്നുണ്ട് ടിങ്കോച്ച് ടിങ്കോച്ച എന്ന അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മെയിൻ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഭയങ്കരമായ കയറ്റമുണ്ട് ആ കയറ്റം കയറാൻ തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണം നിങ്ങൾ അത് ഞിറക്ക് ഇറങ്ങിച്ചിരുന്നു ദിബോച്ച അതിന് പിന്നെയും കയറ്റം കയറി പാങ് ബോച്ച അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ പെരിച്ച് വരുന്നത് കാണുന്നതാണ് യാക്ക് കുഞ്ഞ് യാക്കിന്റെ കുഞ്ഞ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ഫെരീച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളൊക്കെ റീഫ്യൂൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേശിക്കാൻ പറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ സൊമാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് പെരീച്ചായിട്ട് കിടക്കാനായിരുന്നു പ്ലാന് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു നടന്നെത്താൻ പറ്റിയില്ല സോ ഇന്ന് എവിടെ വരെ നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം 